समस्त नबीर बक्ता बयान कर নবীরা লেখক ছিলেন না চলমান সিস্টেমে মাদ্রাসা ছিল না কেজি কিন্ডার গার্ডেন প্রাইমারি হাই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এই সিস্টেমের প্রতিষ্ঠান ছিল না নবীরা সে সব জায়গা চাকরি বাকরি করেন নাই সেখানে পড়াপড়ি করেন নাই তবে সমস্ত নবী ওয়াস করেছেন এ কথা আপনারা একমত কি না একমত না সর্বপ্রথম বক্তা সর্বপ্রথম নবী আদম আলী হিসালাত সালাম এভাবে বয়ান করতে করতে আড়াই থেকে তিন লক্ষ নবী রসুলরা বয়ান বক্তৃতা করে চলে গেছে বক্তা সিরিয়ালে আমরা দেখি যে দিনের যিনি প্রধান বক্তা হয় তিনি সকলের পরে বয়ান করে ঠিক না প্রধান অতিথি থাকে কেউ কিন্তু প্রধান বক্তা শেষে বাস করে তো আবার কোনো কোনো দিন প্রধান অতিথি যিনি প্রধান বক্তাও তিনি আমাদের নবী মোহাম্মদ প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথি ঠিক না এজন্য সকলের শেষে আসছে হুজুরও বয়ন করতেন আমরাও বয়ন করি একই সিস্টেম একই তো পার্থক্য শুধু এতটুকু হুজুরের জন্য মাইক ছিল না আমাদের মাইক হয়েছে আর মাইক না নিয়েও তো আমাদের উপায় নাই আমাদের সব শরীর দুর্বল সাউন্ড স্লো আমাদের কথার ভিতরে নূর নাই বরকত নাই আল্লাহ নবীর বিনা মাইকের আওয়াজ নিকটের জন্য যেমন শুনত অনেক দূরের জন্য একই রকম শুনত আমাদের কি সেই বরকত আছে মাইক ছাড়া কথা বলি পাঁচ সাত জনের ঘরে থেকে চলে না ঠিক না সাহাবাই কিরামদের মুখের আওয়াজ খুব এর কোন কোন সাহাবার আওয়াজ খুব বেশি ছিল অর্থাৎ আব্বাস রাজি আল্লাহ নূর মুখের আওয়াজ ছিল জোরে চিল্লাই কইলে আট মাইল দূরিত্বে শোনা যাত আর আমাদের এই মাইকের আওয়াজ পড্ডাঙ্গার আটে ওই কোন শোনা যায় না তাহলে মাইক এসে আওয়াজ হল মানুষ চলে গেছে কথা কন ঠিক না মুরব্বীরা ফাঁকে ফাঁকে সাক্ষী দেন যে আমাদের মসজিদে আমার বড় সাসা আজান দিত এরকম কয়তো বড় সাসা বড় সাসা মুখে আজান দিত কইছো ডাঙ্গাইতে শোনা যাত ঠিক না এরকম মাইকের আওয়াজ তিন বাড়ির ওই বসেতে শোনা যায় না আল্লাহ তো হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম পাহাড়ের ছায়ায় খেজুর গাছের ছায়ায় এসব জায়গায় বয়ান করতেন যখন মসজিদ হলো ধীরে ধীরে তখন মসজিদে বয়ান করতেন সর্বপ্রথম মসজিদে কোবা মসজিদে নবাবির আগে মদিনায় যাওয়ার পরে এরপরে মসজিদে নবাবি তারপরে মসজিদে জুমা তারপরে মসজিদে জুল কেবলা তাইন এমন করে মসজিদ হতে থাকলো মসজিদে মসজিদে হুজুর তারপরে বয়ান করতেন মসজিদে নবাবিতে বয়ান করতেছেন হুজুর তো সাহাবাই কেরামরা বসা সাহাবারা বর্ণনা করেন হুজুরের মাঝে আর আমাদের মাঝে আকর্ষণটা ছিল লোহা আর চুম্বকের সম্পর্কের মতো একটা টেবিলের উপরে যদি শক্তিশালী একটা চুম্বক রাইখা টেবিলের উপরে ছোট্ট ছোট্ট টুকরে লোহা সড়ায় রাখা হয় ওই টুকরে লোহা গুলোকে মাইকি ডাকা লাগে না দাওয়াত দেওয়া লাগে না ওরা এমনি চুম্বকের সাথে মিশতে থাকে আগায় আগায় ঠিক না সাহাবাই কেরাম বলেন রহমাতে আলম নবী আর আমাদের মাঝে সম্পর্ক ছিল চুম্বকের মতো হুজুর যখন বয়ান শুরু করতেন এমনিতে হুজুরের নোরানি রোহানি আকর্ষণে আমরা বসা অবস্থায় শুধু সামনের দিকে আগাইতাম এরপরে যখন কোরআনের বয়ান করতেন হুজুর তফসির করতেন নুরানি বয়ান দিতেন বয়ানের আকর্ষণে শুধু আগাইতাম আর আগাইতাম এমন পরিস্থিতি হইতো মিশতে মিশতে দুইজনের মাঝখানে একটা আঙ্গুল ঢুকানোর ফাঁকা পর্যন্ত থাকতো না এরপরেও হুজুর কখনো কখনো আমাদেরকে বলতেন জাগায় যদি সংকীর্ণ হইতো হুজুর বলতেন আমার সাহাবাইকেরা 
আমি বলা ছাড়া আমি বলা ছাড়া যদি তোমরা সামনে আগাইয়া বৈশা সামনের ফাঁকাটা পূর্ণ করো তাহলে যারা না আগাবে তাদের চাইতে আগানোয়ালারা পাঁচশো বছর আগে জানাতে যাবা আমি বলা ছাড়া যদি আগাও তাহলে না আগানোয়ালাদের চাইতে আগানোয়ালারা পাঁচশো বছর আগে জানাতে যাইবা হুজুর বলে বিরতি বিরতি দিতেন আমি এখনো বললাম না দেখি কে কে আগাও বললে তোমার একশো বছর লস হয়ে যাবে তুমি বলা ছাড়া যদি আগাও তাহলে পাঁচশো বছর আগে যাবা আমিও এখনো বলি নাই দেখি কে কে আগান চুপে চুপে আওয়াজ ছাড়া বসি দুষ্ট দূর থেকে আমার সে হারা টের পাওয়া যায় না যে যতটা কাছে আসবেন সে তত মজা হবে এরপরে হুজুর বলতেন আমি বলার পরে যারা আসবা তারা না আগান ওয়ালাদের চাইতে চার শত বছর আগে জানাতে যাওয়া সুতরাং আমি বলে তোমাদেরকে একশো বছর ঠগাও না বলা ছাড়া আগাইলে পাশাপাশি হুজুর আর একটা ফজিলাত বলতেন একজন যদি আগাই বৈশা একরামের নিয়েতে আগাও যে আমি আগাই বসলে আর একবাই বসতে জাগা পাবে এইটা একরামের নিয়েতে কিসের নিয়ে একরামের নিয়ে আর একজনের প্রতি একরাম কইরা আল্লাহ নবী বলেন আগাই বসার সাথে সাথে তোমার আমল নামায় দশ বছর এতে কাপ করার সব লেখা হবে সাবাইকরামদের সবার স্বামী নামা আতানা শুনবো আর মানবো কথা বলেন ঠিক আমাদের সবার শুনবো আর মজা নেব মানামানি চেষ্টা করব না পারলি বলো সাহাবাইকরামদের স্বভাব শূন্যার সঙ্গে সঙ্গে আমলে পরিণত করে ফেলতেন ও দুস্থ মসজিদে নবাবিতে নবিয়া পাক বয়ান করতেছে লোকজন ঘন হয়ে গেছে জাগায় সংকুলন হয় না এরপরে কিছু লোক সাইড দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নবিয়া পাক দাঁড়িয়ে থাকা লোকদেরকে দেখে বললেন বৈশা <laughs> ওঠে নাই লোকটা বসা নবিয়া পাক কাছে গিয়ে সালাম দে বলতেছেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া শেখ মানন্তা ও বুড়া আপনি জায়গা কে বসা সালামের উত্তর দিয়া মুরব্বি মুখ থেকে কাপড়টা সরাইয়া রহমতে আলম নবীর চেহারার দিকে তাকাইয়া উত্তর দিচ্ছেন ভাতিজা আমি তোমার চাচা আব্বাস অবশ্যই জানি বরঞ্চ ঘর থেকে শুনেছি তুমি বয়ান করতেছ তোমার নুরারি জবানের ওয়াজ শোনার জন্য আমি ঘর থেকে কোন মতে আস্তে আস্তে আসতে ছিলাম বাতিজা যখন এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি মসজিদের ভিতর থেকে তোমার ওই নুরানি মুখের একটা আওয়াজ আমার কানে আসলো যে যেখানে আসো বৈশা পড়ো ও ভাতিজা তখন আমি ছিলাম এ জায়গা কথাটা কানে আসার পরে আমি বুঝলাম আমার ভাতিজা অর্ডার করেছে যে যেখানে আসো সেখানে বসো অতএব এখান থেকে আমাকে আর এক কদম সামনে বাগার বাড়ানো ও যে তরকের গুনা হবে ও শুনতে পারি না পারি আমার এই হুকুমের আমল করা ওয়াজি সেই বৈশাখ করছি বাবা আর সামনের দিকে আগাই নাই হুজুর বললেন চাচা যান অস্কি সব শুনছে কয় কতগুলো শুনছি ছোট ছোট যেগুলো সবগুলো শুনতে পারি নাই তারপরও তোমার হুকুম পালন করছি তাই আমি বড় তৃপ্তি পাই অদস্ত আল্লাহ নবী বলেন মানতা সব ভাবিক যার সাথে যার মিল হবে 
তার সাথে তার হাসর হবে বলেন যার সাথে যার মিল হবে তার সাথে তার হাসর হবে দশজন সাবি সম্পর্কে আল্লাহ নবী দুনিয়া থেকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তার মধ্যে হজরত আব্বাস একজন নবী বলেছেন আবু বাকা জান্নাতি ওমর জান্নাতি ওসমান জান্নাতি আলী জান্নাতি তলহা জান্নাতি জুবায়ের জান্নাতি বেলার জান্নাতি আম্মার জান্নাতি সোহায়ব জান্নাতি আব্দুল আব্বাস জান্নাতি এমন করে দশজন সাহাবার নাম হুজুর বলেছেন এই দশজনের ভিতরে হজরত আব্বাস ছিলেন আল্লাহ আকবর আব্বাস রদি আল্লাহ তালানহুর এই ছোট্ট একটা আমলের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইরা যদি আমলে মিল করতে পারি কে আমাদের ময়দানে অন্য কোন অশিলা না থাকলেও আল্লাহ পাক একটা অশিলায় আমাকে পার করে দিতে পারে মাফ করতে পারে বাংলার জমিনে পর্যন্ত হাজারো হাজারো লক্ষ মানুষ যারা জন্মসূত্রে মুসলমান এক সময় তারা আমার নবীর নবীকে আখেরি নবী বলে মানত ভিতরে ভিতরে একদল চলতেছে পশ্চিমে গঠপাধারার দাদা বাবুদের দায়ী তারা তবলিক করতেছে ওই পোকার মতো ওরা মানুষের কানে কানে যাইয়া সুন্দর করে যুক্তি দেব যাইতেছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আখেরি নবী না আখেরি নবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আসতে না ধরে
जन्मे शिक्षा दिए तब जिब्राइल शिक्षा दिए जीवने मुसलमान पंद्रह दिन आगे मारा गश्विख्यात पंडित आंतर्जा ख्याति सम्पन्न इंटरनेशनल दामला मुसलमान <laughs> 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 
ইসলাম ফিরেই দিয়ে আসো সত্যি বাবা আমার কোরআন কাটতিছে তোমার ইসলাম ফিরেই দিয়ে যদি এরকম ঘটনা এরকম কেউ একটু আতঙ্ক লাগাই দেয় তাহলে কিন্তু আরো বেশি দুর্বল হয়ে যায় মানুষ ঠিক না গত চার পাঁচ বছর আগে তার না কই ভাবতেছি না ভাগের ভাগে একটু কই দিয়া চার পাঁচ বছর আগে একবার আমার বাড়ি ফ্যামিলির সকে সকলে গেছে বেড়াইতে তো পাকা বাড়ি একটু একা একা রাতে ভয় ভয় লাগে তো প্রতিবেশী দুই ভাই বিটারে নিয়ে যায় আমি কলম যে তোরা এই ঘরে থাকবি আর আমি ওই ঘরে থাকি সত্যি রইছে পাঁচ সাত দিন পরে বাড়ির সবাই আসলে ওরা চলে গেছে ওরা আর থাকে না বাড়ি ওলার আসছে এখন বাড়ি আইসা আমার ছেলের মা ওর ঘর ঝাড়ু দিতে যাইয়া দেখে যে ঘরের সব জায়গায় দিয়ে সিঁদুরই লাল লাল হয়ে গেছে লাল সিঁদুর সব জায়গা পানি ডালি দিছে আরো লাল হয়ে গেছে এই দেখিয়া সব কয়টা অসুস্থ পুরো ফ্যামিলির সবাই পাতলা পায়খানা মাথা ঘুরলি হাঁটুর নদী বল নেই মাজার নদী গেছি নানান জ্বালা এই দুর্বল হয়ে যাচ্ছি এর ভিতরে এক কবিরাজের সাথে যোগাযোগ করলাম উনি বলতেছে একেবারে ধরা বন্ধা কথা কার দুইটা ছেলে আপনাদের ঘরে থাকতো ওরা শ্মশানের এই এই আইনিয়া আর কাঁচা সিন্দুরির সাথে মিশিয়া ঘরে ফেলাই দিয়ে গেছে এহ এখন আপনাদের ফিরেন দিতে হবে তাও ফিরবেনে হবে কি হবে না মরবেনি বেশিরভাগ সম্ভাবনা মরবে এ শুনলি কণ্ঠ কিরমটাই আরো আতঙ্কিত হয়ে গেছি সেই আতঙ্ক আর সারায় না রোগ দিনে দিনে আমরা দুর্বলই হয়ে যাচ্ছি ইতিমধ্যে আমি মাসার পর গেছি যাইয়া এই মাসার এডা উডা টোকা শিখা আমি একটু গদ্দ আসতেছে তা মনে করলাম মরা ইন্দুর নাকি তাই তালাস করতে যে দেখি গুলার ভিতরে তুই সিলাম আলো ওই ঘরের রং দিয়ে দুয়াই যে লাল রং দিছিলাম ওই রং এক টুল্লা ছিল তাই তুইছিলাম ইন্দুরি তল দিয়ে কাটে হুটো দিয়ে তাই বিষয়ে ফেলাইছে তাই বুঝে বাড়ি ফিরে মাহাইছে मरे मोहम्मद जरा खाए मरे तुम्हें मर मान बाजते चाह तो फिर दाओ बुढ़ी बाबा फरान खाती से হুজুর দেখলেন যেই পন্ডিতের তাবিজ খাইছে ও জায়গা আমার আর ওয়াজে কাজ হবে না ওনার প্র্যাকটিক্যালে কিছু বুঝাইতে হবে আগে তারে শান্ত করছে বুড়ি আকাল তো ইসলামি আমি তোমার আমার ইসলাম আমি ফিরেই নিলাম যাও তুমি তো সুস্থ হও কয়ার সাথে সাথে বুড়ি কয় এম করানটা ভালো ঠেকতেছে খুব দ্রুত কাজ হয়ে গেছে সুস্থ বুড়ি এখন এই বুড়ির নিয়ে হুজুর কইতেছে আইনা বিন্তু তোমার মেয়ে যেটা মারা গেছে ওটা কোথায় সালাম কবরের উপরে খুলে গেছে আর যুবতী মেয়ে কবর থেকে বেরিয়ে আসছে বুড়ি পাশে দাঁড়াই শুনতেছে আর দেখতেছে তুমি কবরে কেমন ছিলে মহিলা বলতেছে হুজুর আমি তোমার সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম ইসলামের তেমন কিছু শিখতে পারি নাই কবর যখন 
পুরো ঢাকা হয়ে গেল সব চলে যাওয়ার পরে আমি দেখি আতা নিমালাকান আমার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসছে আয়েশা জিজ্ঞেস করে মার রব্বুকে আমার দিনুকে আমার হাদার রজুলুল্লাহ জি বুই সাফিকুম তোমার দিন কি তোমার রবকে তোমাদের মাঝে যাকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে তার সাথে কি তোমার কোনো সম্পর্ক আছে বলতে না বলতে না কি আপনি যেন আমার কবরের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ধরে কর না আমি চিৎকার করে বললাম রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা নবিল ইসলামিদিন ওয়া হাজা সাইয়্যিদি ওয়া হাদা নবী রুদুইটা প্রথম জবাব দিয়ে বললাম এই তো আমার নবী যায় ওনার সাথে আমার নবী আর উম্মতের সম্পর্ক উনি আমার নবী আমি তার উম্মত উনি আমার আদর্শের গুরু ওই যে আমার নবী চলে যায় বলতে না বলতে আর আপনাকে দেখলাম না ইতিমধ্যে উপর থেকে আওয়াজ আসছে আমি শুনতেছিলাম এ ফেরেশতা এ আমার মালাইকা আমার ফেরেশতা মণ্ডলী আমার মন্দিরে প্রশ্ন করেছো তিনটা জবাব তিনটা দিয়েছে আমার মন্দির তিন প্রশ্নের জবাবের পুরস্কারে তিনটা পুরস্কার দিয়ে দাও আলবিসু হামিনাল জান্নাতে ওয়া আফরিসু হামিনাল জান্নাতে ওয়া তাহুলাহা বাবান ইলাল জান্নাতে আমার মন্দির গায়ে জান্নাতের পোশাক দিয়ে দাও আমার মন্দির কবরে জান্নাতের খাট পালন বিছানা দিয়ে দাও তার কবরে জান্নাতের দরজা খুলে দাও বলতে যে দেরি আমার কবরে এই সব কিছু পরিবেশন হইতে দেরি হলো না তোমার কেউ ঘুম থেকে উঠাইবে না তাই আমি সবে মাত্র তন্দ্রা এসেছে এখনো পূর্ণ ঘুম আসে নাই ইতিমধ্যে ওই দুইজন ফেরেস্তা আবার আমার পার মাথা জোরে জোরে চাপ দিচ্ছে আর ডাকতিছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্রিমিনাল বদমাইশ আবু জাহেল তারে তাকে পরামর্শ দিয়েছে তুমি নাকি ইসলাম সহ্য করতে না পাইরা ইসলামের প্রেসারে মারা গিয়েছ তোমার মারো হার্ড স্পন্দন শুরু হয়েছে তাই তোমার মা ইসলাম ফিরিয়ে দিয়ে আসছে সত্যই কি তুমি ইসলামের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মরণটাকে ইসলামের কারণে বিপদ হিসেবে হয়েছে নাকি কি এইটা সরাসরি তোমার জবান থেকে তোমার মাকে শোনানোর জন্য আল্লাহর হুকুমে আমি ডেকে উঠা এসি তুমি কেমন সিরে বিস্তারিত শুনলে শোনাইলা এবার বুড়িতে বলতেছে ও বুড়ি তুমি বলো তুমি যদি বলো তাহলে তোমার মেয়েকে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ তালা পুনর হায়াত তাকে দিবে দুনিয়া আবার বেঁচে থাকবে আর যদি বলো তাহলে কবরের মেয়ে কবরে চলে যাবে বুড়ি বার বলে ও বাবা মোহাম্মদ মেয়ের ফয়সালা পরে বলবো আগে তুমি আমার কলেমা পড়াইয়া মুসলমান বানাইয়া দা এরপরে বুড়ি বলতেছে বাবা যেই জগতে আবু জাহেলের মতো ক্রিমিনাল আর কুটনা আছে যেই জগতে আবু জাহেলের মতো বদমাল বসবাস করে ওই জগৎ থেকে যত তাড়াতাড়ি যেয়ে পড়া যায় আমার জান্নাতি মেয়েকে জান্নাতেই পাঠিয়ে দাও আমার মেয়েকে আর দুনিয়ায় দরকার নাই কবরটা খোলা ছিল নবী অর্ডার দিলেন মেয়েটি কবরে নেমে গেলেন আবার কবর মিশে গেল জোরে বলি সোহান আল্লাহ আল্লাহ 
আমার নবী রহমতে আলোর নবী বলেন আল্লাহ মানি রব্বি দুনিয়ার মুসলমান জেনে নাও আমারে পড়াইছে আমার আল্লাহ সুতরাং আমার শিক্ষার সামনে দুনিয়ার কোনো শিক্ষা হইতে পারে জোর হল না আইএ পাস নবীর সাইতে দামি বিএ পাস নবীর সাইতে দামি ডাক্তার নবীর সাইতে দামি ইঞ্জিনিয়ার নবীর সাইতে দামি জীবন ভরে বলব না কথা বলেন ঠিক ঠিক না তোমাদের মধ্যে সব চাইতে ভালো সব চাইতে দামি ওই ব্যক্তি যে কোরআন পড়ে আর কোরআন পড়াই কথা বলুন ঠিক না এরপরে হুজুর বলেন আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য তোমরা যার তোর পরে যান তোর পরিশ্রম করো রাজপথ গরম করো মিটিং করো মিছিল করো হরতাল করো ধর্মঘট করো নির্বাচন করো ইত্যাদি করো যার যার নেতার আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা যারা আমি লিখ করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ভালোবাসি বাস্তবায়নের জন্য আদ জল খেয়ে নামি যারা বিএনপি করে জিয়ার রহমানের আদর্শ ভালোবাসে যারা জাতীয় পার্টি করে তারা এরশাদ সাহেবের আদর্শ ভালোবাসে এই নিজাদের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যত প্রকার চেষ্টা আছে করি আল্লাহ নবী কয় দুনিয়ায় যত নেতা দেখো সব নেতা আমার উম্ম নাকি আর কোন কলেমা পড়লে উপায় আছে ও দোস্ত রে তাহলে সারা দুনিয়ার সব নেতার নেতা আমার নবী এবার নবী কয় ও দুনিয়ার মানুষ আমি এত বড় আদর্শবান কেন হইলাম আদ্যাবানি রব্বি আমারে আদবার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন আমার আল্লাহ আদব বড় দামি জিনিস ভদ্রতা বড় দামি জিনিস সভ্যতা বড় দামি জিনিস এই জন্য নবী বলেন মাবু নিদারা হুয়া লাদুল ওয়ালিহসিন ইসমা ওয়া আদাবা আল্লাহ যারা এ আব্বা যারা হয়েছে আর যারা হবেন তারা সবক শিক্ষা করে শিক্ষা নিয়ে নেন নবী কয় মাবু নিদারা হুয়া লাদুল ওয়ালিহসিন ইসমা ওয়া আদাবা যদি আল্লাহ কেউ যে সন্তান দেয় তাহলে আব্বা হিসেবে সর্বপ্রথম যে কটা দায়িত্ব আছে তার ভিতরে একটা একটা করে মনে রাখেন এই আদিসের ভিতরে এখান থেকে শুরু অন্য হাদিসে আসছে বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরে তাকে গোসল করাইয়া পরিষ্কার করে সুন্দর করে পবিত্র কাপড়ের পর দিয়া পারলে তার আব্বা না পারলে ভালো দিনদার একজনকে ডাইকা তার ডান কানে নিয়মতান্ত্রিক আজান বাম কানে নিয়মতান্ত্রিক একামত দিয়ে দাও জন্মের সময় দিয়ে দিচ্ছে ডান কানে আজান বাম কানে একামত কার ভাগ্যে আছে জানি না আমাকে ছোটবেলায় দেখতাম মুরব্বীরা আজান দিত তবে ওই সিস্টেমে না ওই উঠোনে দাঁড়াইয়া জোরে আজান দিত অনেক সময় ভালো আজান দেওয়ার কেউ নাই আমি দেখছি আমাকে একসাস আসেল বিলি কাজ করতেছে কাঁচা দিয়ে ওই লেসনটা যেন কার সেল হয়েছে ওই জায়গাতে সে কাঁচা খুলতে মনে নাই পিছনে কাঁচি গুজা একাতে বিড়ি হয়েছে সেই সময় তো যে শালবাতার বিড়ি আর আকাত কানে দিয়ে আজান দিচ্ছে সুন্দর করে দিতে হবে কথা বলেন 
এই জামানায় সন্তানদের কবা কানে আজান কবলে আজান ভাগ্যে আজান হইতেছে না হবে না কিভাবে আল্লাহ জানে দস্তু আস্তে আস্তে আজানে কাবত কবালে তো উঠে যাইতেছে ওই সময় মুরব্বিরা বুজুক না বুজুক যে বাবা ওকে একটা আজান বাড়ির ঘর দিত এ কামত না দিত কমপক্ষে সিললে ইয়া কাসা দিওলি একটা আজান তারে শুনে দিত কিন্তু দস্ত এদান ইনকালে বাচ্চাদের ডেলিভারি পদ্ধতি যা শুরু হইছে তাতে আজানে কামত কবালে হচ্ছে না स्वाभाविक घटी हिंदू बुद्ध ख्रीस्टान मुसलमान महिला हिंदू तुम्हारा 
সালাতে মসজিদে নামাজ পড়তে যায় না হিন্দু তোমার সাথে কুরবানির গরু গোস্ত খায় না ও মুসলমান কেন তুমি সে জায়গা যাও আমার সন্দেহ তোমার জন্মের সময় করে হিন্দু নাচে তোমার কানের মধ্যে উলুর ধ্বনি দিছে যার কারণে তোমার এই স্বভাব ও আকান্তি যাও তুমি দুর্গা পূজায় যাও কালী পূজায় যাও তুমি সরস্বতী লক্ষ্মী পূজায় যাও তোমার এই হিন্দুরা তো এলাকায় থাইকা দাওয়াত দেবে যেহেতু তারা সংখ্যা লঘু তোমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান দাওয়াতটা দিলে কোনো ক্ষতি আবার করতে পারো এই বয়তে তোমারে দাওয়াত দেছে মূলত তোমারে মোহাব্বতে দাওয়াত দেয় নাই তোমারে দাওয়াত দিয়ে ওরা হিন্দুরা যুবক পাড়ায় লাগছে খবর রাখিস হিন্দু যুবকরা মুসলমান যুবকরা ঈশা আমাদের মেয়েদের উপরে কোনো অত্যাচার না করে তারা টেনশনে থাকে যাতে তুমি সে জায়গা দিয়ে শয়তানি না করো এই জন্যই তোমারে বাড়ি ডাই কেনিয়া দুই তিন মুঠ কুলু কি ডেলা খাওয়াই দেড়ু নাড়ু নাড়ু আল্লাহ যদি তোদের বিয়ে সাথীর পরে বলো সন্তান আদি দেয় শূন্যত তরিকার পর আমল করবা ঠিক আছে প্রত্যেকে নিয়ত রাখো ঘুমিয়ে আছে শিশুর বেতা সব শিশুরই অন্তরে যারা বিয়ে করে নাই তারা মনে মনে ভাবতেছে একদিন তো আব্বা হবই সত্যই তো কথা তুমি তেরা বাঁচা রাখলে তুমি একদিন আব্বা হবা ঠিক না নিয়ত রাখো সন্তানদেরকে আগে দিন শিক্ষা দিবা আগে কি শিক্ষা দিবা পরে ডাক্তার বানাও ইঞ্জিনিয়ার বানাও বিজ্ঞান বানাও কোনো সমস্যা নাই আগে তারে কোরআন শিক্ষা দাও দিন শিক্ষা দাও এখন থেকে নিয়ত করো ছেলে হলে মেয়ে হলে আগে তাকে দিন শিক্ষা দেবো কথা বলেন ঠিক ভারতের ভিতরে এক যুবক বড় দিনদার পরহেজগার আল্লাহ ওয়ালা যুবক স্বাভাবিক পাবলিক এই যুবক রাতের বেলা একটা রাত সুরোয়াকে আর মুলুক তেলা হচ্ছে ঘুমায় না একটা রাত যুবক বিনা অযুতে সই না পবিত্র বিছানায় উত্তর শীতের ডাঙ্কা থইয়া সুন্নতি তরিকায় সই এই সময় ঘর সময় সময় ঘুমানোর সময় কোন ভাবে শোবেন পারলে উত্তর শীতে নে ডাঙ্কা থইয়া মাথার নিচে হাত দিয়ে এক এদিক থেকে আমার দিক থেকে এরকম যদি সই একটু বাঁকা হইয়া এরকম ডান হাতটা মাথার নিচে দিয়ে এই বডিটা মোহাম্মদ লেখা হয়ে গেছে কি হয়েছে মাথা মিম এই হাতের এই কেনোডা হা গুড়িয়ায় সে পাছাডা মিম পায়ের এই ঠোঁট ডাল মিলেই দেখছেন মোহাম্মদ ফিগিয়া ফিগার নিয়া মোহাম্মদ প্রেম নিয়া পবিত্র বিচারে সুবি চল্লিশ দিন শুইলে जीव हो আমার নবীকে জীবিত অবস্থায় দেখো আর স্বপ্নে দেখো দোস্ত আমার নবীর সাথে দেখা হওয়াটাই উন্মতের কপালের বিষয় स्वप्ने देखा मुस्लिम जीवन सब चाहते निकृष्टतम स्वप्न ना যুবক তো লাগতে উঠে যে কান্না শুরু করছে আল্লাহ এতদিন যা করছি তা কি কবুল হয় নেই সবকে সবকে উল্টো কাঠিতে বুঝলাম আমার কি হলো আমি এই কি দেখলাম আমি কি কাপের হয়ে গেলাম নাকি এই কাঁপতে কাঁপতে অজু করে গোসল করে তাহাজুদের নামাজ পড়িয়ে ফজর পর্যন্ত জিকির ফিকির কান্না কাটি স্বপ্নের মতো ব্যাখ্যা নিজে বুঝে উঠতে পারতেছে না ফজরের নামাজ পড়িয়া বাড়ির কাছে এক ইমাম সাহেব ইমাম সাহেবের কাছে বলছে ইমাম সাহেব বলছে ভাই আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না তবে আমার জানা মতে দেওবন্দে আছে হজরত মেলানা ইয়াকুব নারুতুবি রহমতুল্লাহ 
উনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা জানে আল্লাহ পাক ওনাকে এলেন দেশে উনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারে ওই ছেলে আর দেরি না কইয়া সরাসরি দেওয়ান্দে চলে গেছে ইয়াকুব নানু তুবি রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে যাইয়া এই স্বপ্ন কইছে হুজুর আমি তো স্বপ্নে দেখছি কি হলাম আমি কি কাফের হয়ে গেলাম না বেঈমান হয়ে গেলাম হুজুর কোবালে কি আছে আল্লাহ জানে আমি সাত খান কোরআন শরীফ পড়ে পেশাব করা স্বপ্ন দেখছি হুজুর শুনে কয় সুবহানাল্লাহ এ কি স্বপ্ন দেখছিস এ তো আমি হাজারো সাধনা করে এর মধ্যে স্বপ্ন খুঁজে পাচ্ছি না ও কাছে হুজুর কোন কি কোরআন শরীফের উপর পেশাব করা স্বপ্ন আপনি দেখতে চান বাজারের চেষ্টাই তো পাই না তুই কিভাবে দেখলি কপাল তো 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 হুজুর তরজমা কি কতু বিয়ে কর শিষ্কা না করি নাই কা বিয়ে কর বাবা উডা হবে দিনদার আল্লাহ আলি কোন সুবহানাল্লাহ তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিয়ে কর বাবা উডা হবে দিনদার আল্লাহ আলি তোমার ঔরস থেকে স্ত্রীর গর্ব হইয়া আল্লাহ পাক তোমার সাতটা পুত্র সন্তান দান করবে আর এই সাতটা পুত্র সন্তান হাফেজে কোরআন হবে আলেমে কোরআন হবে তুমি তাই স্বপ্ন দেখছ সাতকান কোরআনের উপরে পেশাব করতেছ বাবা রে এত বড় দাবি স্বপ্ন তো সবার ভাগ্যে জুটে না ভয় পেয়ে না দাবি স্বপ্ন তুমি দেখেছ যাও তুমি বাড়ি যাও পানি ভরা দিয়ে আকাম কুকাম পাড়ায় বেড়ে বেড়ায় দেখতে বড় সুন্দর লাল চামের বান্দর কিন্তু ওগুলো একেবারে বান্দর মার্কা লাফাই ফালায় কয়েকদিন পর বিয়ের আগে তোর কাছে একটু নরম থাকলিও ও তো বান্দর তো বান্দরে ও তো ভালা করে এক মাস পরে লাভ দিয়ে তোর গাড়ে উঠবে সেই লাভ দিয়ে তারপরে তোর গাড়ে তো তোর বাপের গাড়ে যে পড়বে কয় বাপ বেটা বান্দরের জোড়া লাথিতে সিতে ভরবি জমে ঠিক ঠিক মানে কি জোড়া ঠিক হাজার হাজার প্রবাহ নবী কয় পাঁচ বার বিজা তিন দিন এ যুবক বিয়ে করতে হলে দিনদার মেয়ে পাঁচ পাঁচ হাই কর কথা বলেন নিজের রান্দার আইন দেখাবে আমাকে দেশে বৈদ্যেরা আসে না টুলিয়ে কয় বিটারা ছেলে মেয়ে পালে খাসার বুদ্ধি হয়েছে বিটিরা দেশ বেড়ে কামাই রে নিয়ে আসে বিটিকে সাতি তি ও বিটারা শুয়ে পড়ে মহিলাদেরকে বিয়ে করবি শান্তি তুই ঘরে গুমতি রাখিয়া যুবক যাইয়ে বাসায় খুটাই করে দিনদার মেয়ে একটা বিয়ে করছে সত্যই আল্লাহ পাক টপ টপ করে দুই বছর তিন বছর দুই বছর তিন বছরের পর 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 সাতটা পুত্র সন্তান দেছে আরো নিয়ত করছে যে দেওবন্দের বুঝুর্গ যেহেতু আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিছে আমি সাতটা দিয়ে দেওবন্দে পড়াবো একের পর এক সাতটা হাফিজ মৌলানা মুক্তি মুহাদ্দেস হয়ে গেছে আল্লাহ একবার প্রস্তুতি না সেই দিকে সন্তান হইলে সন্তানের দায়িত্ব বাপের বাপের দায়িত্ব সন্তানের হাত মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়ের স্তরের ভিতরে আল্লাহ যে দুধ দিয়েছেন জন্মের সাথে সাথে রহমাতে আলমের এই ব্যাখ্যা দিতে গেলে দোস্ত আল্লাহর কুদরতের সময় লম্বা হয়ে যাবে আল্লাহ পাক যে দুধ দেশে মায়ের স্তরের ভিতরে দুধটা একটু গাড়ো ডাক্তাররা নাম রাখছে শাল দুধ এই দুধ বের হয় মায়ের দুইটা স্তনের বত্রিশটা ছিদ্র দিয়া এক আটটা স্তনের সাথে ষোলোটা করে ছিদ্র আছে বত্রিশটা ছিদ্র না দিয়ে আল্লাহ সাইডসের আটটা ছিদ্র দিলে দিতে পারতেন দুই দুই চারটে ছিদ্র দিতে পারতেন 
একটা সিদ্র দিতে পারতেন কয় না তা দেয় নাই কেন কয় বত্রিশটা সিদ্র এই বত্রিশটা সিদ্রের ভিতরে আল্লাহ বত্রিশ রকম শক্তি শক্তি রেখেছে একই স্তরের দুধ বত্রিশটা সিদ্র দেবের হবে বত্রিশ প্রকারের ফায়দা মুখে বত্রিশটা দাঁত আছে কয়টা দাঁত হবে বত্রিশটা দাঁত হবে ওই বাচ্চার এই বত্রিশটা দাঁতের কিন্তু বত্রিশ রকম শক্তি বত্রিশটা দাঁতের একই রকম শক্তি না সামনের দাঁতের যেই শক্তি মাড়ির দাঁতের শক্তি তার চাইতে বেশি কথা বলেন ঠিক এই বত্রিশটা দাঁতের শক্তি আসে মায়ের স্তরের ওই দুধ থেকে ওই শাল দুধের ভিতরে বাচ্চার চোখের পাওয়ার রয়েছে শাল দুধের ভিতরে হার্টের শক্তি লাঞ্চের শক্তি পাকিস্তানের শক্তি শিরা উপশিরার শক্তি তার মগজের শক্তি তার শ্রবণ শক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ভিতরে অনেক রোগের প্রতিরোধ প্রতিরোধ ক্ষমতা শাল দুধের ভিতরে আল্লাহ তারা দিয়েছে তাই বাচ্চাকে প্রথম থেকে তার শাল দুধ খাওয়াও এই শাল দুধ অনেক মহিলারা নিংড়াইয়া বের করে ফেলায় দেয় কয় না ওইটা বাচ্চার হক আল্লাহ পাক সুন্দর করে মেডিসিন যুক্ত ঔষধ তো ঔষধ যুক্ত দুধ তোমার মায়ের স্তনে দিয়েছে ও মহিলা তুমি বাচ্চার খাওয়াও মহিলারা নিজেদের শারীরিক গঠন এলোমেলো হয়ে যাওয়ার বাড়িতে বাচ্চাকে শুরু থেকেই দুধ খাওয়ায় না বাচ্চা পেটে আসার পরে ডেলিভারির কয়েকদিন আগের থেকে ডাক্তারি সিগনালে একেবারে ফিডারের বক্স কিনে দুধ রেডি রাখছে নিজের স্তন খাইতে দেবে না বারো দেশের তেরো জনের দুধ কইটো ভরিয়ে দিচ্ছে সেই দুধ খাওয়াই কয় ছেলে মেয়েরা মানুষ করতেছ বড় হওয়ার পরে তোমার মা কই ডাকবে না যাকে দুধ খাইছে সেই জায়গায় দিয়ে দৌড়ি বেড়াবে আনবেন বাড়ি একটু খেজুর রাখবেন হুজুর মুখে খেজুর দিয়ে চাবাইয়া খাইয়া ওর থেকে হালকা একটু লালা মিষ্টি লালা ওই বাচ্চাটার জিব্বার ভিতরে লাগাই দেবে হুজুরের যে ইমান আকিদা আর বেরেন আর এলেন আল্লাহ তালা তার ওয়ারেস হিসেবে এই সন্তানের ভিতরে মেরাস হিসেবে কিছু ঢুকাইয়া দিবে করেছেন কি আব্বা কোনোদিন সন্তানের এই হক আদায় আপনি তো তা করেন নাই খাওয়াইছেন কোন সময় যেদিন বাচ্চার দাঁত উঠবে সেই দিন একবার দাঁত দেশে না সাই যায় আবার কিছুদিন পরে ভাত ধরবে ভাত গালে মুখে ভাত দেবে মুখে ভাত বল কি ভালো একটা অনুষ্ঠান হয় দেশের আমরা দামলা আসু সাপ দুয়া গুটি খারিক দাঁত দিয়া আর এরপরে কেক কাটবে কুক দেবে এই যে যে কুশয়তানি নবীজা শিক্ষিত যে তার ভিতরে যে বরকত এই বরকত আমরা হয় তুমি সন্তান নেতাও নাই কাছে কাছে সন্তান বড় হে তোমার কথা শুনে না কথা বলেন টিকি ঠিক না তুমি ডাকো একদিক চলে যায় আর একদিক তার সময় মতো মায়ের শাল দুধ খাওয়াও নাই তারে খেজুর খাওয়াও নাই কাছে কাছে তার যা পাওনা ছিল তা খাওয়াও নাই বিদায় সেইবার উল্টো খানা শুরু করছে পাট বাগানে যে মদ খায় গাজা খায় ফেল চিনিল খায় হিরোইন খায় কারণ তার শাল দুধ খাওয়াই দেয় খেজুর খাওয়াও নাই বলে ওর খাবার যেটা বাকি রয়েছে সে নিজে নিজে খা পাট বাগানের ভিতরে আড্ডা আছে না আমি এই পাটের গুণে হলো বাড়ি থেকে সেটি গাছ টাস কাটে আমার দুটি গায়ে যারা জানে অনেকে ওই রবি গুলো আছে না চার দোকান ধরো ভালো ধরো ওদের এসে বসি ফিরাই এসে গাই কিনি একটা পাল্টা বেসে যেটা দুধ পুরো যায় ওটা বেসে আর একটা দুধ আলাদা কিনে নিয়ে যাই বাড়ি গাবি নিজে পাইলে দুধ খাই তো ওই গাড়ি যে কয়েকবার বাড়ি থাকি কম কাজ নাই কয়েকটা বাড়ি থাকলে কি রেস কয়েকগুলো গাছ কাটি এই গাড়ি গাছ কাটি পাট বাগানে যাইয়ে দিই জাগায় জাগায় এই গসা গসা বাপ গসা গসা বাপ এই সিগারেটের খাপ এমনি বোতল কিরম চক টক 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 বুদ্ধ আমি ওই কিচেনকে কই যে এই জায়গায় সমান হয়ে গেছে এই কথা বেশ না ওই স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড দিয়ে বাড়ি বাড়ি বেশি আল্লাহ আমি তাকে বলাই আর বুঝোই আর আমি এনে বসবো না কি কঠিন কি কও 
কয় যে ওদের বোঝেন না বলে রাস্তা দিয়ে দেয় না কিরকম করে ওরা মাল খাই বলে তালা রাখে এই জায়গায় বসে খায় এই মাল খাবে কেয়া ওরে খেজুর খাও নাই আর শান্তুত খাও নাই তার পরিবর্তে মাল খায় शरम गुजरे पुरुष उम्मत बंधु प्रथम दिन मसाला सप्तम दिन जो माथार चूल गईटा चूल स्वर्ण रूप सत्का कईरा दाओ स्वर्ण ना पाल रूपार ओजन दिए क्या क्या गरीब मिस्किन सत्का कर देवे बेरें भलो है माथा नष्ट होना पागल मतल होना को दिन उश्रृंखल होना मेजाज गरमी ठंडा शीत शेष केवल है शांत मेजाजर अधिकारी बेरें भरपूर बेरें कर सुन्नतर पर अमल दु नम्बर সপ্তম দিন তার নামটা ভালো রাখবেন সেইটা হুজুর বলেন মাউলিদা রাহু আল্লাহ তিন ফালাক সিনিস মা আদাবা সন্তানদের সপ্তম দিন তার নাম রাইকা দাও 
আর একটা ছেলে হইলে দুইটা ছাগল মেয়ে হইলে একটা ছাগল জবই দিয়া আল্লাহর বান্দাদেরকে খাওয়া দাও নিজেও খাইতে পারবা ফ্যামিলির সব সদস্য খাইতে পারবে কে করে এই খানাতে বাধা নাই আকিকা সবাই খাইতে পারে ধনী গরীব তবে একটা কথা বলে রাইকো এ আকিকা খাওয়াইয়া কালেকশন করবা না চারদিকে খাওয়াই দিয়া এবার খড়ে আটকাইয়া এক জায়গা পয়াম বানাইয়া ওই জায়গা মোহরিয়েরটা বসাই দিয়ে বিশাল কিরানিয়েরটা কিলারকেরটা বসাই দিয়ে কালেকশন শুরু করে দেয় আছে না নাই এ আকিকা খাওয়াইয়া বহুবার খাওয়াইয়া কালেকশন করা টাকা সুয়র বেচা টাকার চাইতে হারা এ কালেকশন হয় না হয় না আর কি আর বাবা চার মিনিট দশ হাজার টাকা সামনে প্যান্ট খুলতে গেলে লজ্জা বোধ করে চিপে ধরে থাকে এটা ছয় থেকে সাত বছর বাড়ির মধ্যে ল্যাংটা হয় কিন্তু বাজারে মিয়ে নদীর ঘাটে নিয়ে গোসল করতে যে প্যান্ট খুলতে যাবেন মুসলমান ভদ্রতার <laughs> সাথে <laughs> আমার 
छात्र ओके बाड़ी कौन जगह है कौन मशहूर स्वाइट तारीक कौन होता ना दरिये तार दरी दांत लेती है अदब से सलाम दिया से कथा बोला से सलाम कलाम किसी ने हेलो दरिये हेलो कहलो आगे हमें सलाम बता पहले जो दी क्या फोने सलामे रखे हेलो कॉइ और सलाम एर परे सलाम दाय तारे सलामे रुत्तर ना दिली गुना हो बिना आगे सलाम परे कलाम बता पहले आगे सलाम और अनेक क्या कहे हेलो सलाम अलैकुम ताब नहीं भूल कर सकें हेलो बोटे दुनिया ते गया लो अम्मा मुसलमान जवान हेलो थक पे ना शुरू ते के शेष � फोन पायखाना <laughs> रहमान <laughs> अभी अपना सेल अब्दुल रहमान बोलते हैं। बाप एक बार राग हुए तो रे भी सीनी ले कर जी अब बामी अब्दुल रहमान बोलते हैं। ठाक पड़ो को बाप बामी अब्दुल रहमान बोलते हैं। बाप एक कथा बोलते हैं शुभिदा हुए। साइड पे सेले तकले साइड पे सेले कंट्रोल एक शुभ एक रकम है जाए। बाप एक बुस्ती पर ना कौन सेल जमेरा ना एक जने आगे बोरी सही दिया कथा बोलवा शामी स्त्री शब्द कथा बोलते के लिए बोरी चाहिए दिया कथा बोलवा स्त्री शामी शब्द कथा बोलते के लिए बोरी चाहिए दिया कथा बोलवा सलाम करन बोत्र तब शब्द दिवा अब शुशलाम और तुम शक्का तक की ओवे सलाम सलाम का बिनोई शरे सलाम की सलाम की होने सलाम � चलो चित्र सलाम नायक नायक कर सलाम पुरुष कर सलाम बोले अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह शक्कर ना अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह एक तो मिस्टी शुरू सलाम दें बालों लग गए ठीक ना वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह ही और कातु अब शुरू सलाम बेशी बेशी करिए ऐसे बोल 
ভদ্রতার সাথে চল রাস্তায় যখন মোটর সাইকেলে যাবি ভদ্রতার সাথে চলবি তুই এমন ভাবে পিকআপ মারতে তালে থাকিস তোর মোটর সাইকেলের শব্দে শয়তান পর্যন্ত রাস্তায়তে সেন যে সাইডে দাঁড়ায় আল্লাহ এই শয়তানের নিতা আসতেছে শয়তানের কেউ রে ভয় পায় না আজরাইল রে ভয় পায় ঠিক না ও ভাবে চলিস না তোর সলা দেখলে আল্লাহ কষ্ট পায় আল্লাহ কয় বলা তামছি ফিলার দি মারাহা ইন্না কালাম তাখরিকাল আরদা ওয়ালাম তামলুকাল জিবালা তুলা জমিনের উপর দিয়ে গুতা মারে হুংকার মারে চলিস না তুই পাহাড়ের সমান লম্বা হতি পারিস না তোরে মটকাইয়া টাই মাস বাঙ্গারু তো ভাঙ্গে কুলার মতি দিয়ে দেব তোর সদ্য গুষ্টি ঢেয়াতি পারবে না পাগলের মতো দড়ি চলে গেছে যাইয়ে দেখি বাগুডাঙ্গা হাই স্কুলের ওই জায়গা মাঠের পাশে দেই যে সুলিয়ে বুলিয়ে কুত্তা সোলা সুলিয়ে সুলিয়ে হ্যাঁ কই না পঞ্চাশ <laughs> <laughs> আবার <laughs> আমাকে দেখলে করি যেটা ঠান্ডা হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক না অনেকদিন যাবত নাকি ডিগির পরে এ আমাদের বাগনি জামাই হয় জিনাদ ভাই উনি আসার পরে আল্লাহ রহমতে মাদ্রাসা অনেক সুন্দর হয়ে উঠছে আমরা মাঝে মধ্যে আসি এই মাদ্রাসার সাথে মাদ্রাসা গলার জন্য দুই দল মাদ্রাসা ধ্বংসের জন্য দুই দল কষ্ট পাচ্ছেন বলবো তারা কারা বলবো মাদ্রাসার বিপক্ষে যারা মাদ্রাসার চান্না যারা মাদ্রাসার ক্ষতি করেন যারা তারা একটু হাত দেখান দুইজন দুইজন চায় না ধ্বংস করবে যে দুই দল সেই দুই দলের ভিতরে একদল হলো স্থানীয় যুবক কুটিকালে গান শুনতে যেতাম প্রতিনিধি বলতাম তা যাইয়া সে সময় কালা কালা প্লাস্টিকের নাগরা জুত কইতো মুরব্বীরা মনে আছেন নাগরা জুতো আমি 
তার মধ্যে দিয়ে বলে ভারী মজা পাচ্ছে খুব গানে মজিয়ে গেছে যখন এখন উঠে গেলে কি যেন মিস করে এই জ্বালায় উঠতেও পারতেছে না আবার কয়জনের এমন পেশা পাইছে তো ওই জুতো যার যারটা খুলে পিছনে তুইয়ে সামনে বসে প্রত্যেকটা যার যার পিছনে ওই করছে কি পেশাব এর উঠতে পারতেছে না আর একজনের জুতো তোর সামলে আস্তে জায়গা মতো নিয়ে পেশাব করে বই দিয়ে দিল আর কচ্ছে আর গান শুনতে আসবি জুতো বই দিল महबीर ना দূর দূর থেকে আসছে যার যার এলাকার ছোট বড় মাদ্রাসা আছে মাদ্রাসার এলাকার যুবক যারা তোমাদের একটা দায়িত্ব আছে তোমাদের অসিলাই মাদ্রাসা হবে এই দূর থেকে এই মাদ্রাসায় ছাত্ররা আসছে বাজারে গেছে রাস্তাঘাটে গেছে সিরা জামা পুরন জামা ময়লা টুপি স্যান্ডেল সিরা টুপির কেনি ফাটা লুঙ্গির কোনায় গিরে দিয়া এগুলো দেখতেছো গরিব ইত্যাই তো বেশি তুমি দেখে বলতে দাদু তুই এখানে কেন এখানে কেন কইলে কইতেছে আসছে একটু ভর্তি খাইছিস দুপুরে না খাইনি কেন খাস নেই বডি কি খায় দুই বেলা বাদ দেয় সকালে দেশে আর রাত্রি দেবে দুপুরে কি খাস কিছু খাই না তা দোকানে তো কিছু কিনে খা না আমার কাছে টাকা নাই তা টাকা নাই তোর আব্বার কাছে কচি বেরিস নে আমার আব্বা মারা গেছে জন্মের তিন মাস আগে কব কি বল তা মারে কব মার এক জায়গা বিয়ে বসে আমার খরচা করে দিতে তেনে কি এই তিন খানের পরে ওই জিন্না তো যদি সাইডে খাতি দেয় তাই খাই দেবো শুনে তোমার মায়া লাগতেছে কেউ কয় কিরে বাপ মারা গেছে জন্মের আগে মা বিয়ে বসে আর এক জায়গা খাইয়ে পেটে যখন রুটি কলা গেছে তখন সে আর একটু রস ফেরছে ওই করতেছে ভাই যেন আমি আপনার সাথে আপনাকে বাড়ি যাবো চল আমাকে বাড়িতে মাদের সাথে পাশে সাথে নিয়ে গেছে ও বসছে যে ছেলের এক রুটি আর এক কলায় পেট ভরে নাই ছেলে তুমি যুবক তুমি গাজার আড্ডাতে আইসো মদের আড্ডাতে আইসো আকাম কুকাম যা আছে করিয়ে টরি আইসে পথে ফেলাই নিয়ে তিন দারে হাতে করিয়ে নিয়ে বাড়ি যাইয়া মারে ডাক জমা এ কি আইসে তোমার ভাত আছে নাকি কয়েক শুধু ঠান্ডা ভাত মরিচ দিয়ে সাইডে আছে দুটো পাহা বড় ওই কোনায় তুই দিছি তাই তরকারি নাই তোর জন্য একার জন্য আমি জীবন ভরে খাইছি আজকে খাবো না তুমি আমার মা বেঁচে আসো ডাক দিয়ে ভাত পাই আমার আব্বা আছে ডাক দিলে টাকা পাই এর বাপও নাই এর মাও নাই ও কেউ না ডাক্তার জায়গা নাই বাদ দাও খাবে কতদিন কিভাবে কি করবে এইগুলো তুমি চোখের পানি ফেলে কানতেছ ও তোমার তো কান্দা দেখে কানতেছে আর খাচ্ছে কান্নাকাটি করতে করতে খাইয়া মাদ্রাসায় যাইয়া অজু বানায় তুই পড়ে মসজিদের মধ্যে শেষ দায় পড়ে গেছে ভালোবাসে চলো মাদ্রাসায় যায় ও যে জায়গা যাবে সেই জায়গা তো স্কিল করবে ওর একা সাইনবোর্ড একা 
একটা ও সাইনবোর্ড হয়ে যাবে ওর একার এডে সারা দেশের ছাত্ররা তোমার মাদ্রাসায় আসবে স্থানীয় গুরু আমার আদিতীয় গুরু এ মুরব্বি আপনি বলছেন বাড়ি থেকে মাদ্রাসা আসেন আয়সা তালবে আলিমের গায়ে সিরা জামা দেখেন আপনি আপনার নাতিনাতিরা কত সুন্দর জামা কাপড় দিয়েছেন নিজে গুরু আমার 7 800 900 টাকা দামের লুঙ্গি পরেন এখনো 700 800 টাকা দামের গজের কাপড় পরেন জামা গায়ে দেন ও বাবা তালবে আলিমের গায়ে সিরা জামা সিরা টুপি দেই কাতারে ডাক দে বুকের মধ্যে টেনে নেন সদা দাদু তোমার বাড়ি কোন জায়গায় কামার বাড়ি কোটালি পাড়া তাই তুমি এরকম সিরা জামা গায়ে দিছো কেন কয় দাদা আমার জামা কাপড় কিনে দি আর কে আমার দাদা নাই নাতি নাই নানাও নাই নানিও নাই আব্বাও নাই মাও নাই আমার ভাইও নাই বোন নাই আমার চাচাও নাই চাচিও নাই আমার একটা জামা নতুন দি আর কেউ নাই আমি এই ফোহর ডাঙ্গা এতিম করার চাকায় পড়ি হুজুর যা দেয় তাই নিয়ে চলি আমার জামা কাপড় নাই আপনি গুরু আপনার দরদের করি যাই ধাক্কা লাগেছে আয় বাবা আয় বাজারে নিয়ে মাতে দরজের দোকানে যায় এ দরজের মা আপনার জামা কাপড় দাও গেঞ্জির দোকানে একটা গেঞ্জি স্যান্ডেলের দোকানে যায় একটা স্যান্ডেল সদ্য ध्वस पड़ा <laughs> जाए <laughs> मद्रासम उड़े <laughs> 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 मद्रासा जीवन माल 
সব কিছুর মালিক আল্লাহ এনি টাইম এভরি ডে এক করি আল্লাহ তালা এই জায়গা থেকে সহায় দিতে পারে কি পারে না যারা বলেন পারে একশো বার পারে আল্লাহ বাড়ি যাইতে নাও দিতে পারে উঠে যাওয়া রাস্তার দিকে রব্বুল আলমের ওখান থেকে আর বাড়ি যাইতে নাও দিতে পারে চাকা পাংচার করে দিতে পারে ঠ্যাং আল্লাহ খোলা করে দিতে পারে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট দিতে পারে সাপের হাতে আল্লাহ তারা সহায় দিতে পারে ও দোস্ত রে আল্লাহ পাকের হাতে সব কিছু এই জন্যে আল্লাহ মাঝে মধ্যে আমার কাছ থেকে জানি এবাদতের পাশে পাশে কিছু মালি ইবাদত চায় जिन्दुर टी सुस्थ संस्कृतर पहाड़